வரும் திசைகளின் விடுதலை புலிகள் அமைப்பு ஒரு குற்றவியல் அமைப்பு அல்ல அந்த பனிரெண்டு பேரை விடுதலை செய்தது சுவிட்சர்லாந்து கூட்டரசு நீதிமன்றம் விடுதலை புலிகளுக்கு நிதியுதவி வழங்கியதாக சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட பனிரெண்டு பேரை அந்த நாட்டின் உச்ச நீதிமன்றமான கூட்டரசு நீதிமன்றம் நேற்று அதிரடியாக விடுதலை செய்தது விடுதலை புலிகள் இயக்கம் ஒரு குற்றவியல் அமைப்பு அல்ல என்றும் அந்த பனிரெண்டு பேரை விடுதலை செய்வதாகவும் கடந்த ஈராயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு குற்றவியல் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை கூட்டரசு நீதிமன்றம் நிலைநிறுத்துவதாகவும் அது அறிவித்தது இதன்வழி அந்த பனிரெண்டு பேரையும் வழக்கில் இருந்து முற்றாக விடுதலை செய்வதாக கூட்டரசு நீதிமன்றம் தனது அதிரடி தீர்ப்பில் தெரிவித்தது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கும் ஈராயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் விடுதலை புலிகளுக்கு நிதி சேகரித்ததாக அந்த பனிரெண்டு பேருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டு கொண்டுவரப்பட்டது அந்த பனிரெண்டு பேரின் இந்த செயல் ஒரு குற்றவியல் அமைப்புக்கு உதவும் வகையில் உள்ளது என்று கூறி அவர்களுக்கு எதிராக அல்கைடா ஐ எஸ் தீவிரவாத அமைப்புகளை கையாளும் பயங்கரவாத குற்றவியல் சட்டத்தை சுவிட்சர்லாந்து சட்டத்துறை அலுவலகம் பயன்படுத்தி இருந்தது எனினும் குற்றம் நிகழ்ந்ததாக கூறப்படும் காலத்தில் விடுதலை புலிகள் அமைப்பு குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் ஒரு அமைப்பாக கருதப்படவில்லை என்றும் அந்த பனிரெண்டு பேரும் சுவிட்சர்லாந்தில் நிதி சேகரித்ததை சட்டத்தை மீறிய செயலாக கருத முடியாது என்றும் நேற்றைய தீர்ப்பில் கூட்டரசு நீதிமன்றம் தடாலடியாக அறிவித்தது பி கே ஆர் கட்சியை பிளவுபடுத்த முயற்சிக்கும் கட்சி உறுப்பினர்கள் தமது பொறுமையை சோதிக்க வேண்டாம் என்று அதன் தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வர் இப்ராஹிம் இன்று கடும் எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார் பி கே ஆர் தேசிய மாநாடு நடைபெறும் வேளையில் போட்டி மாநாட்டை ஏற்பாடு செய்கின்ற தரப்பினருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கும் அளவிற்கு தம்மை சோதித்து பார்க்க வேண்டாம் என்றும் அன்வார் கேட்டுக்கொண்டார் கட்சி உறுப்பினர்கள் சுதந்திரமாக தங்கள் கருத்தை தெரிவிப்பதற்கு உரிமை உண்டு என்பதால் தாம் அமைதி காத்து வந்ததாகவும் அது எல்லை மீறுமானால் தம்மால் இனியும் பொறுமை காக்க முடியாது என்றும் அன்வார் நினைவுறுத்தினார் இந்துக்கள் நெற்றியில் இடும் விபூதியை மலாய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர் சின்பங் அஸ்தியின் சாம்பலுடன் ஒப்பிட்டு பேசி இந்துக்களையும் இந்து சமயத்தையும் இழிவுபடுத்தி இருக்கும் பாசிர் சாலாக் தேசிய முன்னணியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தஜ்ரின் அப்துல் ரஹ்மானுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க கோரி இன்று பினாங்கு பட்டர்வத்தில் பத்து போலீஸ் புகார்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன நாடாளுமன்றத்தில் பெண்களை இழிவுபடுத்துவதையும் மாண்புக்குரிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை அவமானப்படுத்துவதிலும் இத்தனை நாட்களாக தனது கைங்கரியத்தை காட்டி வந்த அந்த அன்னோ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தற்போது இந்துக்களை அவமதித்துள்ளார் நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் ஜெகத்தோங் ஜாசேக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆர் எஸ் என் ராயர் தனது நெற்றியில் இட்டுள்ள விபூதியை சின்பெங் அஸ்தி சாம்பலுடன் ஒப்பிட்டு பேசியுள்ள தஜுரின் மீது நிந்தனை சட்டம் பாய வேண்டும் என்று பாகாண்டாலாம் ஜாசேக்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் சதீஷ் முனியாண்டி தலைமையில் இந்த பத்து போலீஸ் புகார்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன ஜெலுத்தோம் ஜாசேக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆர் எஸ் என் ராயர் நெற்றியில் பூசியுள்ள விபூதி சின்பெங்கின் சாம்பலா என்று நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பிய பாசி சாலாக் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தஜ்ரின் அப்துல் ரஹ்மான் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரத்தை பெரிதுபடுத்த வேண்டாம் என்று பிரதமர் துறை அமைச்சர் பொன் வேதமூர்த்தி இன்று மலேசியர்களை கேட்டுக்கொண்டார் இரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்படும் அளவிற்கு ஒரு சர்ச்சையாக உருவெடுத்த இந்த விவகாரத்தில் சின்பெங்கின் சாம்பலுடன் தொடர்பு படுத்தி தாம் பேசியதை தஜ்ரின் உடனடியாக மீட்டுக் கொண்டுள்ளார் எனவே மலேசிய ஒருமைப்பாட்டு உணர்வுடன் இவ்விவகாரத்திற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளதால் இதனை பெரிதுபடுத்த வேண்டியதில்லை என்று வேதமூர்த்தி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் கோலாலம்பூர் செந்தூர் வட்டாரத்தில் கடந்த மூன்று மாதங்களாக செயல்பட்டு வந்ததாக நம்பப்படும் மாக்காவ் ஸ்காம் மோசடி கும்பலை சேர்ந்த இரு பெண்கள் உட்பட எழுவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் அவர்கள் கெப்போங்கில் உள்ள ஒரு பட்ஜெட் ஹோட்டலில் கைது செய்யப்பட்டதாக செந்தூர் மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் உதவி ஆணையர் எஸ் சண்முகமூர்த்தி தெரிவித்தார் கடந்த நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி மாது ஒருவரிடம் முப்பத்தி மூன்றாயிரம் வெள்ளியை இந்த கும்பல் மோசடி செய்துள்ளது வங்கி கணக்கு வாயிலாக நடந்த இந்த மோசடி தொடர்பில் அந்த மாதுவிடமிருந்து பெறப்பட்ட புகாரை தொடர்ந்து இக்கும்பல் பிடிப்பட்டது அந்த பட்ஜெட் ஹோட்டலில் தங்கிய வண்ணம் கடந்த மூன்று மாத காலமாக இந்த மோசடி வேலைகளில் ஈடுபட்டு வந்ததாக விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது என்று சண்முகமூர்த்தி குறிப்பிட்டார் வங்கி கடனை செலுத்தவில்லை என்று தொலைபேசி வாயிலாக பொய்யுரைத்து அந்த மாதுவை தங்கள் வலைக்குள் சிக்க வைத்துள்ளனர் இந்த மோசடி வேலைக்கு அவர்கள் பயன்படுத்திய கை தொலைபேசி கணினிகள் உட்பட பல பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக சண்முகமூர்த்தி குறிப்பிட்டார் நாளை வியாழக்கிழமை பி கே ஆர் கட்சியின் தேசிய மாநாடு தொடங்குகிறது 
இந்நிலையில் இந்த மாநாட்டை வெற்றியடைய செய்யக்கூடாது என்றும் பி கே ஆர் தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வர் இப்ராஹிம் பிரதமராக வருவதை தடுக்க வேண்டும் என்றும் ஒரு கும்பல் திட்டமிட்டு வேலை செய்து வருவதாக முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் ஜாயிர் இப்ராஹிம் கூறுகிறார் இந்த மாநாடு அன்பாரின் தன்மானத்தை காக்கும் மாநாடு என்பதால் மாநாட்டை வெற்றியடைய செய்யுமாறு மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளவிருக்கும் பி கே ஆர் பேராளர்களுக்கு எழுதிய திறந்த மடலில் ஜாயிர் இப்ராஹிம் இவ்வாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் அன்பார் அடுத்த பிரதமர் ஆவதற்கு விடக்கூடாது என்ற நோக்கத்துடன் அவர் மீது தொடர்ந்து திட்டமிட்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் அன்பாருக்கு நண்பர்களாகவும் தோழர்களாகவும் கருதப்பட்டவர்கள் இழைத்துள்ள துரோகத்துக்கு அளவே இல்லை என்றும் அவர்களின் செயல் வெட்கக்கேடானது என்றும் ஜாயிட் சாடியுள்ளார் மலேசியா வந்துள்ள கவி பேரரசு வைரமுத்து மரியாதை நிமித்தமாக மாயிக முன்னாள் தேசிய தலைவர் துன் எஸ் சாமி வேலுவை தாமான்சாராவில் உள்ள அவரின் அலுவலகத்தில் இன்று நேரில் சென்று சந்தித்தார் இச்சந்திப்பின் போது தமிழ் ஆளுமைகள் பற்றிய சிறப்புகள் குறித்து தாம் எழுதிய தமிழ்நாட்டு படை நூலை சாமி வேலுக்கு பரிசாக தந்து தமது அன்பை புலப்படுத்தினார் முன்னதாக சாமி வேலுக்கு சால்வை அணிவித்து வைரமுத்து கௌரவித்தார் மலேசிய வரலாற்றில் பல நூற்றாண்டு காலம் வரை பேசப்படும் ஒரு தலைவராக சாமி வேலு புகழ் ஓங்கி நிற்கும் என்று வைரமுத்து புகழாரம் சூட்டினார் இச்சந்திப்பின் போது மாயிக தேசிய துணைத் தலைவர் டத்தோஸ்ரீ எம் சரவணன் வெற்றி தமிழர் பேரவை சென்னை மாநகர செயலாளர் வி பி குமார் மற்றும் மலேசிய தமிழ் எழுத்தாளர் சங்க தலைவர் பே ராஜேந்திரன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் தமிழ் சமுதாயம் விட்டு நகரலையே ஐம்பது அறுபது வருஷம் ஆனீங்க ஒரே துறை இன்னைக்கு இன்னைக்கு இப்ப சொல்றேன் முகஸ்துதி செய்ய வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல பல நூற்றாண்டுகளுக்கு நீங்க பேசப்படுவீங்க மலேசிய தமிழ்நாட்டில் பல தலைமுறைகள் வந்து மாறின போது கூட தத்தோ சாமிவே என்று ஒரு தலைவர் இருந்தால் அவன் போட்டுக் கொடுத்த பாதையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழ் சமுதாயம் பேசப்படுகிறேன் அதுல மாற்றமே இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை இரவு பத்து மணிக்கு